வணக்கம் <laughs> ஒரே இடத்துல இருந்தவங்க சுத்தமா பிடிக்கவே பிடிக்காது சரின்ட்டு இது விட்டுட்டாங்க அம்மாவும் அவங்களா வந்து பேசட்டும் அப்படி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நாள் வேண்டாம் வேண்டான்னு சொன்னவங்க இவங்க அம்மா எங்கேயோ போயிட்டாங்க போல யாரு கூட போயிட்டாங்க அப்படின்ட்டு வந்து எல்லாரும் சொன்னாங்க எங்க யாரு உங்க வீட்டுக்காரரோ நம்ம அம்மா வந்து யாரு கூட போயிட்டாங்க மாமனார் என்ன வேலை பண்றாரு மாமனார் வந்து இறந்துட்டாரு தனியா இருக்காங்களா அம்மா உங்க வீட்டுக்காரரோட கூட பிறந்தவங்க அவங்க வீட்டுக்கார் கூட உங்க வீட்டுக்கார் எங்க வீட்டுக்கார் கூட பண்ணவங்க ஒரே ஒரு தங்கச்சி அது கல்யாணம் ஆயிடுச்சா கல்யாணம் ஆயிடுச்சு சரிம்மா சரின்ட்டு அவங்க அம்மா வந்து திடீர்னு இந்த மாதிரி போயிட்டாங்கன்ட்டு அவங்க சொந்தக்காரங்களே ஒரு நாள் காலையில எழுந்தோடனே சொல்றாங்க இந்த மாதிரி உங்க மாமியார் ஒருத்தவங்க கூட போயிட்டாங்களா அம்மே அப்படின்னு சொன்னாங்க நானும் அதெல்லாம் வேண்டாத பேச்சு இதெல்லாம் நீங்க பேசாதீங்க அப்ப உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா அப்ப எனக்கு கல்யாணம் ஆகல அப்படின்னு சொல்றாங்க சரின்ட்டு இதை வந்து நாங்க எடுத்துக்கல விட்டுட்டோம் அதுக்கேத்த மாதிரி இவங்களும் அங்க இல்ல அண்ணாவும் அண்ணனும் தங்கச்சியும் மட்டும் அந்த வீட்டுல இருக்காங்க இவங்க எங்கயோ வேலைக்கு போயிட்டு தங்கி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க போல அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் அவங்க இடத்த மாத்திட்டு அண்ணா நகருக்கு போயிட்டாங்க அவங்க பொண்ண கூட்டிட்டு அண்ணா நகருக்கு போயிட்டாங்க இவங்க மட்டும் அவங்க பெரியப்பா வீட்டுல இருந்துகிட்டு வர்றது போறது இங்க பசங்க கூட சேருது அப்படி இருந்துச்சு இவங்க பொண்ணு இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து வீட்டுக்கு யாரோ வரப்போ இருந்து பழக்கமா இருக்கு போல அவங்க கூட பழக்கமாய் கன்சீவ் ஆயிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து காலேஜ் படிக்கிறாங்க காலேஜ் வந்து மூணு மாசம் தான் போயிட்டு இருந்திருக்காங்க அவங்க கன்சீவ் ஆயிட்டு இருக்காங்க இவங்க வந்து இது வந்து இவங்க பையனுக்கு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு கன்சீவ் ஆனது தெரியாது பட் ஆனா லவ் பண்றது தெரியும் லவ் பண்றது தெரிஞ்ச உடனேமே இல்ல அவனுக்கெல்லாம் நீ கட்டி வைக்க கூடாது அதெல்லாம் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணை சமத்தியா போட்டு அடிச்சிருக்காங்க நான்லாம் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரின்ட்டு அப்படியே விட்ட மாதிரி விட்டுட்டு இருக்காங்க விட்டுட்டு இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து எங்க அம்மா கிட்ட இவங்க சொல்றாங்க எங்க அம்மா உங்களை போன் பண்ண சொன்னாங்க அத்த சின்ன வயசுல இருந்தே அத்தன் தான் கூப்பிடுவாங்க எங்க அம்மா போன் பண்ண சொல்றாங்க அத்த அப்படின்னா சரின்ட்டு அம்மா போன் பண்ணாங்க என்னம்மா அப்படின்னா அதுக்கு முன் மாசம் போன் பண்ணி இன்னும் உன் பொண்ணு என் பையனை லவ் பண்ணுதாமே எத்தனை சவரம் போடுவீங்க அப்படின்னா அம்மா சொன்னாங்க இப்போதைக்கு என்னால முடியாது ஒரு வருஷம் ஆகட்டும் நான் கல்யாணம் பண்ணி தரேன் மூணு சவரம் போடுவேன் ஏதோ என்னால முடிஞ்ச சாமான் செட் எல்லாம் கொடுப்பேன் அப்படின்னாங்க இப்ப யாரு மருமக இல்ல நழுதா அப்படி சொல்லிட்டு போன வச்சுட்டாங்க வச்சுட்டு ஒரு மாசம் கழிச்சு மறுபடியும் அவங்க பையனை விட்டு போன் பண்ண சொன்னாங்க போன் பண்ணா இந்த மாதிரி நீ கல்யாணம் வச்சுக்கலாம் நீ வா நான் பேசுறேன் சரின்ட்டு அம்மா போனாங்க போனா கேலண்டர் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு 
பதினெட்டு இருபத்தெட்டு நல்ல தேதி முகூர்த்த தேதி நீ பதினெட்டாம் தேதியே வெயி கல்யாணத்தை அம்மா போனது வந்து அஞ்சாம் தேதி அவங்க வீட்டுக்கு போனது அஞ்சாம் தேதி பதினெட்டாம் தேதியே கல்யாணம் வெயி அப்படின்ட்டாங்க அம்மாவுக்கு வந்து இருபத்தெட்டுன்னு காதல விழுந்திருக்கு போல அம்மாவும் வீட்டாண்ட வந்து இருபத்தெட்டாம் தேதி கல்யாணம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாருக்கையும் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு இவங்க கீழுக்கு தெரிஞ்சுட்டு எங்க அம்மா பதினெட்டுனாங்க உங்க அம்மா என்ன இருபத்தெட்டுன்றாங்க அப்படின்ட்டு சரின்ட்டு பதிமூணாம் தேதி புடவை எடுக்க போனாங்க போயிட்டு வந்து வீட்டுக்குள்ள உட்காந்துட்டு சொல்றாங்க இப்பயே நீ இந்த புடவைய கட்டி அனுப்பு நான் கூட்டிட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னாங்க அம்மா சரி வேண்டாம் என்னால முடிஞ்சது ஏதோ பண்ணி குடுத்துறேன் அப்படி சொல்லிட்டு பதினெட்டாம் தேதிய கல்யாணம் வச்சுட்டாங்க கல்யாணம் முடிஞ்சு போயிருச்சு அதுதான் பிரச்சனை அவசரப்பட்டு பதினெட்டாம் தேதி கல்யாணம் பண்ண சொல்லுங்க அதுதான் அவங்க பொண்ணு கன்சீவ் ஆயிட்டு இருக்குன்னு அவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் எங்களுக்கு தெரியாது பையனுக்கும் தெரியாம இப்ப பையனுக்குன்னு ஒரு லைஃப் வந்துருச்சுன்னா பையன் ஏன்னா நான் வெட்டிடுவேன் குத்திடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டி இருக்காங்க அவங்க அம்மாவை நீ அந்த பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுனா அடுத்த செகண்ட் அவனை நான் வெட்டிடுவேன் அப்படி இப்படின்ட்டு ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இவங்களுடைய சுயநலத்துக்காக என்னை கல்யாணம் பண்ணி வச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நகை போடலையே எதனா போட்டு வந்திருக்கலாமோ அவங்க வந்து ஒரு சாமான் கூட வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அவசரத்துக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் யோசிக்கிறாங்க ஒரு நகை கூட போடலையே ஒரு சாமான் கூட குடுக்கலையே அப்படி சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு நல்லா இருக்கா அந்த பொண்ணு நல்லா தான் இருக்கு பேசுன <laughs> எனக்கு <laughs> 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 நான் எவ்வளோ ரொம்ப அனுபவிச்சுட்டேன் மேடம் அதாவது வாங்கக்கூடாது அடிலாம் வாங்கிட்டேன் எங்க வீட்டுல என்ன ஒரு அடி கூட அடிச்சதில்ல மேடம் எங்க அப்பா இல்ல எங்க அம்மா எங்க அண்ணன் தான் ஒரு அடி கூட என்ன அடிச்சதில்ல ஆனா எனக்கு சாவு பயத்தெல்லாம் காமிச்சிருக்காங்க கழுத்துல பெல்ட் போட்டு நெருக்கிருக்காங்க மேடம் இப்ப போனோம்னா கூட எனக்கு பயம் தான் வருது வருஷம் எங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நாங்க ஒரு நாலு நகையை போட்டு கல்யாணம் பண்ணிருப்போம் அப்ப நீங்க எங்களை கௌரவமா வச்சிருப்பீங்கல்ல உங்க பொண்ணு பியூச்சர் நல்லா இருக்கணும்ன்றதுனால நீங்க அவசர அவசரமா வந்து என்ன கல்யாணம் நகை போட்டா கௌரவம் வந்துருமா அவங்களுடைய எண்ணம் அப்படி எப்ப தரமா கௌரவம் வரும் படிச்சு லைஃப்ல செட்டில் ஆகி நல்லா வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சாதான் கௌரவம் வரும் நகை போட்டாலாம் கௌரவம் வராது கேக்குறாங்க மூணு சவால் என்ன படிச்சிருக்க என்ன குறைப்பே கேளுங்க அவ்வளவு சொல்றா குறைக்கு அவசரப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணீங்க புரியல முதல்ல கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சொன்னீங்களா அதுக்கப்புறம் அவசர அவசரமா நீங்க எங்க அக்கா அண்ணன் போயிருக்காங்க மேரேஜுக்கு எங்க அக்கா மாமாவை கேட்டிருக்காங்க அவங்களும் வந்து நான் இல்லாத பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க 
அதுக்கப்புறம் எங்க மாமா பையன் ஆவடியில இருக்கிறான் அவங்க கிட்ட போய் பேசி இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அப்புறம் ரெட்டின்ஸ்ல யாரோ வந்து இவங்க அம்மாக்கு உடைய ஃப்ரெண்டு அவங்க வீட்டுல போயிட்டு அவன் வெக்கில எல்லாம் கூட்டினு போயிட்டு இவன் எங்க பையனை மிரட்டி ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்க உங்க அம்மா எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க நீ ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்க ஆனா அங்க இருக்கிறவங்க ஒரு பையன் வந்து என்கிட்ட சொன்னான் சொல்லவே இல்ல நீ இல்லைங்க மேடம் அவங்க சொல்றது எல்லாமே பொய்ங்க மேடம் அவங்க முதல்ல அங்க இல்லவே இல்ல எந்த ஒரு மணி நைட்டுக்கு எனக்கு போன் பண்ணி நீ என் கூட துணி எடுத்துட்டு வரியா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டாங்க எங்க அம்மா வந்து மறுநாள் காலையில இதெல்லாம் என்ன பழக்கம் இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க அண்ணாவை கூப்பிட்டு பேசினாங்க எங்க அண்ணா நான் சொல்லிச்சு இரு பேசலாம் அப்படி சொல்லிட்டு தெரிஞ்சவங்க அவங்க வக்கீல் எல்லாம் கிடையாது தெரிஞ்சவங்க அவங்கள கூப்பிட்டு மிரட்டுற ஆளா இருந்தா அந்த மிரட்டுற வீட்டுல ஏன் போய் சாப்பாடு சாப்பிட்டு வரணும் மேடம் இரு ஒரு நிமிஷம் இப்போ நீ ஒண்ணு சொன்ன அவசரப்பட்ட ஒண்ணு கல்யாணம் பண்ணதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குன்னு கேள உங்கள்ட்ட ஆமா வேணுமாடாது <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> <laughs> வந்து <laughs> 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 பாலாஜி பையன்கிட்ட சொன்னான் அவங்க ஒத்துக்கல அதனால தான் நான் எதுக்கு ஒத்துக்கல புரியல அவன் வந்து வீட்டாண்ட ஒரு பையன் இருக்கான் தெரிஞ்சவங்க தான் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும்ன்ற இவனுக்கு என்ன எனக்கு என்ன என்னன்னா கொஞ்சம் தூரத்துல குத்தாலும் நம்ம பண்ண நம்ம தான் வாழ்க்கையில நம்ம கஷ்டப்பட்டோமே அவளாச்சு நல்லா இருக்கட்டுமே சரி ஒரு டாக்டர் மாப்பிள்ளையா இருக்கிறாங்களா அவங்க வந்து நான் கொடுக்கவே மாட்டேன்ட்டேன் மூணு வருஷத்து கழிச்சு தான் பா ஃபர்ஸ்ட் இயர் இப்பதான் படிக்கிற மூணு வருஷம் முடியட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் குடு குடுக்குறேன்ப்பா இப்பெல்லாம் வானாம்ப்பா நான் சொன்னேன் சொன்னதுக்கு இல்லைங்கம்மா இல்லைங்கக்கா நான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு பாரதி நான் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் ஒத்துக்கு <laughs> 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 
இல்ல இது கல்யாணம் இது கோயில்ல போய் கல்யாணம் பண்ணிடணும் அரேஞ்ச் மேரேஜ் எல்லாம் கிடையாது நாங்க பார்த்து எனக்கு <laughs> 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 வந்து <laughs> பதினெட்டாம் <laughs> 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 பதினெட்டாந்தேதிக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> புரியல <laughs> 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 என்னால <laughs> 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 
கல்யாணம் <laughs> <laughs> எங்க அம்மா சொல்றாங்க ஒரு வருஷம் ஆகட்டும் மூணு சவரம் தான் போடுவேன்னா சரி சரி போனவை இப்ப மருமக இல்லன்னு யார் அழுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டாங்க இவங்க வந்து இவங்க பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்றதுனால அவசரமா நடந்தது அவசரமா கல்யாணம் பண்ணீங்களா இல்லையா எப்படி நடந்தது அப்புறம் எப்படி நடந்தது கல்யாணம் எப்படி நடந்தது சொல்லவே இல்லையே அவசரமா ஏன் கல்யாணம் பண்ணீங்க இவங்க வந்து அவசரமா இந்த பொண்ண கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க அவசரப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணி வச்சதுனால அவ வாழ்க்க போயிடுச்சுன்னு அவ ஃபீல் பண்றான் ஒரு நிமிஷம் இருமா எங்க அம்மாவா வந்து எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கல நானா தான் போயிட்டு அவங்க அம்மா கிட்ட நான் பேசி அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்லி அவங்க அம்மா எங்க அம்மா கிட்ட வந்து பேசி எங்க அம்மா கிட்ட எங்க அம்மா என்கிட்ட பேசவே இல்லை நானா தான் இந்த விஷயத்த எங்க அம்மா கிட்ட சொல்லி எங்க அம்மாவா தான் பண்ணாங்க எங்க அம்மாவா வா பண்ணிக்கோ இப்பயே இது அப்படிலாம் சொல்ல அம்மா உட்காருங்க இவங்க அம்மா கல்யாணம் பண்ணணும்னு வைங்களா உட்காருங்க இருங்க ஒரே நிமிஷம்ப்பா நீங்க போய் கல்யாணம் பண்ணலான்னு போய் பேசுனீங்கல்ல அம்மா நான் வந்து ரெண்டு குழந்தைங்க எனக்கு அம்மா அதெல்லாம் சொல்லியாச்சு நீங்க அவங்க வீட்டுல போயிட்டு கல்யாணம் பண்ணலான்னு பேசுவீங்கல்ல பேசுனீங்கல்ல அப்ப என்ன டேட் பிக்ஸ் பண்ணீங்க அதாவது காலண்டர் எடுத்து வச்சுட்டு இருபத்தி எட்டு பதினெட்டு டேட் நல்லா இருக்கு எந்த டேட் பிக்ஸ் பண்ணீங்க முன்னாடி பெங்களூர்ல வேலை கிடைச்சிருக்க எனக்கு நான் இருபதாம் தேதியே போகணும் யாரு சொன்னாங்க சொன்னாங்க இருபதாம் தேதியே போகணும் இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துல வேலை கிடைச்சிருக்கு கல்யாணம் பண்ணி நான் தனியா வச்சிருவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் கூட்டு குடும்பமா இருக்கிற மாதிரிதான் பரவாயில்ல தனியா எல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அவங்க பொண்ணு இவ காலேஜ் படிக்கிறாங்க அவங்க பொண்ணு அவங்க இவ தம்பி மூணு பேரும் வந்து பொண்ணா இருக்கிற மாதிரி நான் வந்து வேலைக்கு போயிருவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு காத முக்க வரைக்கும் கூட மூடி அனுப்புங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இருபத்தி எட்டாம் தேதி வேணா பாக்கலாம் நான் போயிட்டு வீட்டுல போயிட்டு என் பையனோட பேசிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன் இவங்க வந்து பதினெட்டாம் தேதியே அவசரப்படுறாங்க சொல்லிட்டு பேசுறது அன்னைக்கு அஞ்சாம் தேதி அன்னைக்கு பேசுறோம் என்கிட்ட அந்த தினத்துக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே பண்றது கூடிய சூழ்நிலை நான் இல்ல அப்ப நோட்டீஸ் போட கூட எனக்கு அவகாசம் கொடுக்கல ஒரு பத்து நோட்டீஸ் போட கூட எனக்கு அவகாசம் டைம் கொடுக்கல சரி அது கல்யாணம் தண்ணிக்கு கயிறு வாங்கிட்டு வரல கயிறு வாங்கிட்டு வரல அது ஏன்னா வேணும்னு பண்ண கல்யாணம் இல்ல ஒரே ஒரு போட்டோ சாம்பிள் கூட்டு ஸ்டுடியோல கூட நிக்க வச்சு பிடிக்கல அவ்வளவு ஏமா அந்த நான் நீங்களும் பொண்ணு வச்சிருக்கீங்கல்ல அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கு சரியா அந்த பிரச்சனை அது முடிஞ்சு போச்சு அந்த பொண்ணு நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருக்கு ஆனா இவன் என்ன சொன்னா அவசர கல்யாணம் அதனாலதான் என் வாழ்க்கை கெட்டுடுச்சு சொன்னான் அதனாலதான் நாங்களும் அதை தோண்டி தோண்டி கேட்டோம் என்னது அவங்க போன காரணத்தான் ஒரு வருஷமே ஆகலையே 
ரெண்டு மாசம் முடிசா முடியல மூணு மாசம் கையில நான் பிரிச்சு கோக்கலியா அதுக்குள்ள அடில தடிலா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோன்ல நீங்க வந்த மாதிரி நான் வளத்துறேன் நீங்க பத்த மாதிரி நான் பேத்துறேன் பெல்ட் கைத்துல போட்டு எனக்கு வந்தல வலிக்க மாட்டே நான் இல்ல கல்லியா பேசுறேன் கையில அடிச்சேன் பெல்ட் பெல்ட் கையில வந்து பெல்ட் அடி வீசுனா இல்ல கல்லியா மேடம் நான் பேசுறேன் நீங்க உட்கார்ந்து நீ இவங்க போட்டு நல்லா இருக்கணும் இந்த ஏரியாங்களுக்கு மரியாதை இல்லாம பேசுறேன் ஓய் இம்பார்ட்டன்ட் மேடம் இவங்க வந்த நிமிஷம் ஒண்ணு நல்லா இருக்கணும் ஆனா யா போடு கல்லா கொஞ்ச போட்டு அடிச்சது அப்ப யார் வயிறு ஏறியா யா வயிறு ஏறியா எதுக்கு அடிச்சாங்க தெரியல யா அடி வாங்க அடிச்சானே மேடம் நான் யார் வயிறு ஸ்டேஷன்ல போலீஸ் காரன் விட்டுட்டு போறேன் நைட் 12 மணிக்கு இந்த சந்தல போட்டு போலீஸ் காரன் அடிச்சானுங்க பாரு அவ்வளவு அடி அடிச்சாங்க தெரியுமா வேண்டா <laughs> 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 வாழட்டும் <laughs> 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 கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அவமானிச்சிருக்கலாம் அதெல்லாம் விடுங்க அழுக்கு அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் தூக்கி வீசிட்டேங்க அதெல்லாம் இருக்கட்டும் பசங்க ஒன்னா வாழறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்தா அத நம்ம கெடுக்க கூடாது நம்மளால இன்னும் பிரச்சனை ஜாஸ்தி ஆக கூடாது அவங்க வாழ வேண்டிய பசங்க அந்த பிரச்சனையை கம்மி பண்றதுக்கு தான் நம்ம பாக்கணும் இங்க ஈகோ ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது நீ பெருசா நாம் பெருசான்னு வேண்டாம் இந்த பாரு இப்ப ரொம்ப வீராப்பாலாம் பேசுவீங்க கொஞ்சம் நாளா தெரியும் ஒரு நிமிஷம் பாக்க மாட்டா இருங்க யார் பாக்க மாட்டாங்க நம்ம எப்படியோ யாரா இருக்கணுமோ எப்படியோ இருக்காங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல பொண்டாட்டி என்னது ஒரு வாட்டி கூட சொல்லு ஒரு வாட்டி கூட சொல்லு யாரும் இல்லாம குடும்பம் வேணும்னு தானே கல்யாணம் பண்ண லவ் பண்ண லவ் பண்ணி தானே கல்யாணம் பண்ண சேர்ந்து வாடணுமா வேண்டாமா மத்ததெல்லாம் இருக்கட்டும் இதெல்லாம் மறந்துடு இப்ப நீ யாரோட வாழல இன்னைக்கு இங்க வந்துங்க அவங்க சும்மா நாளே ஒரு புக் ஒரு பேப்பர் எத்தனை வீட்டுக்கு <laughs> 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 தெரிஞ்சுக்கணும் <laughs> 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 என்ன ஆச்சு <laughs> 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 
மானம் போறது விஷயம் போயிட்டு <laughs> அடிச்சம்பதுதான் வேலை நல்ல பையன் நீ நல்லா வேலை செஞ்சு நல்லா குடும்பத்தை பார்த்து வாழ்க்கைய நல்லா கொண்டு போலாம்ல ஏன் இப்படி சீரா எஞ்சுக்கிறீங்க நீ தண்ணி அடிச்சு ஏன்னா உன்னோட குடல் தான் வெந்து போ போறது எங்க உடலாம் வெந்து போ போறது ஏற்கனவே கோவாக்காரன் இதுல தண்ணி அடிச்சு கஞ்சாவா அடிச்சு அவ்வளவுதான் எதுக்கு அந்த பழக்கம் எல்லாம் வரக்கூடாது நம்ம எதுக்கு அடிமையாக கூடாது நம்ம கையில நமக்கு எல்லாரும் அடிமையா இருக்கணும் எங்களுக்கு தெரியாது என்ன உண்மை இருக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும்பா இப்ப இப்ப நான் இப்பதான் இவ்வளவு பாக்குறேன் இவ வந்து உட்கார்ந்து ஒரு விஷயம் சொல்லும் போது அவ சொல்றதுல உண்மை இருக்கான்னு நான் அவங்க கிட்ட கேட்டுதான் ஆகணும் ஆனா பேச பேசதான் நமக்கு தெரியும் அதாவது அவங்களுக்கும் இருக்கணும் இதை சொல்றமே நாளைக்கு சேர்ந்து வாழ்ந்தா அது அசிங்கமாச்சு அதே யோசனை உனக்கு இருந்தா நீ எங்க அம்மா இவ்வளவு கேவலமா பேச மாட்டேன் நீ பேசிட்ட பிறகு தான் நான் பேசினேன் நானா வந்து துணை உங்களுக்கு உனக்கு பிரச்சனை வந்து இவ அவங்க அம்மாவை பத்தியும் தங்கச்சியை பத்தியும் பேசுறது தானே அதானே உனக்கு பிரச்சனை இந்த பாருமா அவன் சொல்றதுல நியாயம் இருக்கு யாருக்கானாலும் பிடிக்காது தப்பான வார்த்தைகள் அது அவங்க அவங்களோட தனிப்பட்ட வாழ்க்கை அதுல வந்து நீ கமெண்ட் அடிக்கிறதுக்கு உனக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது அப்ப அவங்க மட்டும் எப்படி மேடம் எங்க அம்மாவை பத்தி ஊரெல்லாம் பேசலாம் பதில் சொல்லு அதை சொல்லிதான் என்ன ஃபர்ஸ்ட் அடிக்க ஆரம்பிச்சு இப்ப இங்க உட்காந்துட்டு என்ன சொன்னாரு அவமானிக்கூட்டிட்டு <laughs> எனக்கு <laughs> 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 உங்க குடும்பத்து வாரிசு புரிஞ்சுதா கட் பண்ணி தூக்கி போட்டாலும் போகாது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒன்னு உறுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும் நீ நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஃப்ரீடம் எல்லாம் கிடைக்காது அவ 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 பண்ணிப்பா அவ வேலைக்கு போவா குழந்தைய பாத்துப்பா அந்த பாகியம் உனக்கு கிடைக்காம போயிடும் 
அதனால நீ கை விட்டதனால அவன் நடு தெருவில எல்லாம் நிக்க போறது இல்ல அந்த காலம் எல்லாம் போச்சு நான் சொல்லி சரி அதனால அவ பொண்ணு பொண்ணே பேசுறா அந்த அதே அதே வேகாது அந்த பருப்பு வேகாது விட்டுடு சரியா இப்போ உங்ககிட்ட சொல்றேன் இட் இஸ் நாட் ஈஸி அந்த பொண்ணு இங்கிலீஷ் தெரியாது மேடம் ரொம்ப அப்படியே எம்பிபிஎஸ் படிச்சு வரும் தமிழ்ல சொல்லுங்க இத பாரு அவ்வளவு சுலபம் எல்லாம் கிடையாது புரிஞ்சுதா ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் புருஷனை தூக்கி போட்டுட்டு வந்தேன்னா அப்புறம் எதுக்கு காதல் பண்ணி இதுதான் காதலா எவ்வளவு வருஷம் காதல் வச்சீங்க ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷம் காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணி ஒரு வருஷத்துல பிரியறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டாங்க இப்ப பிரிச்சு விடலாமா சேர்த்து விடலாமா பிரிச்சு விடலாம் சந்தோஷம் குழந்தை என்ன பண்ணலாம் குத்துற சொல்லுங்க குத்துற சொல்லுங்க அப்ப அம்மா கேங்க போவ குழந்தைக்கு எங்க அம்மா வராங்க எக்ஸ்கியூஸ் மீ எப்படி குழந்தை வளர்ப்ப இந்த மாதிரி ஆளுங்களை கட்டிக்கிட்டா அந்த மாதிரி தான் வளர்க்கணும் சம்பாதிப்பா எங்க கிட்ட என்ன சொல்லுவ அப்பா எங்க கிட்ட என்ன சொல்லுவ அழகா குடும்பம் பண்ணுங்க சின்ன பசங்க நீங்க குடும்பம் அம்மா என்னவோ சொல்றாங்க இந்த அம்மா ஏதோ சொல்றாங்க அதை விட்டுடுங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் ஆசைப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணிருக்கீங்க நல்லபடியா வாழ்ந்து காமிங்க அதெல்லாம் சரியா போயிடும் நல்லபடியா குழந்தைய பெத்தடு அதுக்கப்புறம் அதை நல்லபடியா பாத்துக்கோ நீ சம்பாதிச்சு கொண்டு போய் கூடு எவ்வளவு நல்லா வாழலாம் எத்தனையோ பேர் இங்க வந்து உட்காரதவங்க புருஷனுக்கு திடீர்னு காலு வராம மாறுது பொண்டாட்டிக்கு நடக்க முடியாம மாறுது போட்டுட்டு போறது இல்லையே பாத்துக்கிறாங்க யாருக்கு நம்ம எல்லாம் இப்ப நல்லா இருக்கோம்ப்பா நாளைக்கு எப்படி இருக்கும் சொல்ல முடியாது குடும்பங்கிறது வந்து நமக்கு அந்த பாதுகாப்பு கொடுக்கும் அந்த செக்யூரிட்டி கொடுக்கும் அது ரொம்ப முக்கியம்மா உங்க உன் வாழ்க்கை உங்க கையில தான் இருக்கு அம்மாவையோ அண்ணனையோ தங்கச்சியோ யாரையுமே உங்க வாழ்க்கைக்குள்ள நீங்க கட்டுறது கூடுது சரி மேடம் நான் இப்ப கூப்பிட்டு வாழ்றேன் இருங்க இருங்க இப்ப அவங்க என்ன நீ எப்படி பேசுற தெரியுமா சரி மேடம் அது இல்ல சொல்றது உனக்கு புரியுது உடந்தை அவனை மட்டும் நான் குறை சொல்லவே மாட்டேன் அவன் நல்ல பையன் தான் மொரட்டுத்தனமா பேசுறானே ஒழிய சமுத்து பையன் அவன் அவனோட வழிக்கு போனேன்னா அவன் நல்ல நல்லா இருப்பான் எப்பொழுதுமே போய் போய் அடி வாங்கிட்டு வர்றதுதான் மிச்சம் நீ அவளோட சந்தோஷமா வாழ்வியாப்பா உனக்கு பிடிக்குமா அவள பிடிக்கும் மேடம் பிடிக்காமையா பிடிக்குமா ரொம்ப பிடிச்ச தொட்டு தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்ப என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் என்ன அடிக்காம நான் வந்து எனக்கு வந்து எல்லாருமே வேணும் உனக்கும் வந்து எல்லாருமே வேணும் எங்க அம்மா கிட்ட பேசாம இரு இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் அதாவது அதுக்கும் அதுக்காக நான் வந்து இப்படிதான் இருக்கணும் கொஞ்சம் நீ தயார் சொல்லுமா அவ கூட வாழ்றதுக்கு நீ தயார் தானே சரி இப்ப நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க உங்களை விட எத்தனையோ வயச பெரிய வேணாம் அவளை நல்லபடியா பாத்துக்கோ அன்பா நடந்துக்கோ உன் குழந்தை இருக்க வயத்துல நல்லபடியா பாத்துக்கோ நல்லா இருங்க உம் உனக்கு அவளை பிடிக்கும் இல்ல பிடிக்கும் அவளுக்காக <laughs> அவங்க வீட்டுக்கு நான் போல மேடம் இப்ப சொன்னா எப்படி மேடம் அதுக்குன்னு இப்ப வந்து உனக்கோசரம் நான் எங்க அம்மா உங்க அம்மா விட்டு உங்க கூட தனியா வரணுமா கண்டிஷன் போட்டுறியே இப்ப நீ இந்த குழந்தைய எடுத்துட்டு அங்க உங்க வீட்டுல இருப்பியா நீ பாத்துப்பியா குழந்தைய பாத்து தனியா இருப்பியா அது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா உம் தனியா வளர்ப்பியா இப்பயே இல்லாத போயிலாம் சொல்றாங்க நான் இங்க சுத்துனேன் அங்க சுத்துனேன் கூட்டிட்டு போ இல்ல அவ வீட்டுக்கு போட்டு 
ஒன்னோட கேரண்டி இல்ல எங்க அம்மா கேக்கு நான் வந்து எனக்கு வாள சமதம் எனக்கு நல்லபடியா வாள இருப்பேன் ஆனா எங்க அம்மா கேக்கும்ல என்னால என்ன முடிவு எடுக்க முடியாது அப்ப பிரச்சனை உங்க அம்மா தான் சரி நீ எப்படியா துணுனு தெரியும் அவளுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது அது யார் வீட்டில் இருந்தாலும் நீ உன் வீட்டில் இருக்கியோ வெளியே இருக்கியோ அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவளுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது அவளை அடிக்கக்கூடாது எந்த பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி உங்ககிட்டையும் தான் சொல்கிறேன்மா மரியாதை இல்லாமல் பேசுறது மாமியாரை பற்றியும் நாத்தனார் பற்றியும் தேவை இல்லாமல் பேசுறது இந்த இந்த வேலையே இருக்கக்கூடாது புருஷம் பொண்டாட்டினா சண்டை வரும் அதை உங்களுக்குள்ளேயே இருக்கணும் வீட்டில் இருக்கிறவங்களை இருக்கக்கூடாது அந்த கேரண்டி இருந்தால் நீங்கள் போங்க இல்லைன்னா நீங்கள் கிளம்புங்க அவங்க <laughs> 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 எங்க அம்மா தான் எல்லாமே பண்ணணும் இப்ப இத்தனை மாசம் எங்க அம்மா என்ன இது பண்ணிட்டு நான் உடனே வந்துட முடியுமா அப்ப என்ன பண்ணலாம் சொல்றேன் நான் குழந்தை பிறக்கிறவர்ல எங்க வீட்டுல இருக்கேன் அது அவங்க உள்ள வீட பார்த்து போறதா இருந்தா நான் வரேன் தண்ணி குடுத்தேன் நல்லா இருப்பேன் தண்ணி குடுத்தனும் பொறுத்து உங்களுக்கு விருப்பம் இல்ல தாசி இப்ப ஊருக்கு போயிடும் மேடம் அதாவது அவங்க இப்ப தீபாவளி கோசரம் வந்தாங்க இந்த வாரம் கிளம்புறாங்க அம்மா ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருப்பாங்க உங்க அம்மா வேலையில தானே இருக்காங்க வேலையில இருப்பாங்க திடீர்னு அவங்களுக்கு உடம்பு முடியலன்னா வீட்டுக்கு வருவாங்க அப்ப அவங்கள யார் பார்த்து இப்போ பையனை வந்து பிரிஞ்சு போங்க தனி கொடுத்தனும் போங்கன்னெல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது சரியான விஷயம் அவன் ஒரே பையன் தான் தங்கச்சியும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாச்சு இல்ல நீ வந்து புது அம்மாவை விட்டுட்டு வான்னு நம்ம எப்படி சொல்றது அவன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க கத்துக்கணும் கல்யாணம் பண்ணும்போது பையனை மட்டும் பண்ணுறது கிடையாது அந்த குடும்பத்தையே ஏற்றுக்கிறதுக்கு தயாராக இருந்தால் தான் கல்யாணம் பண்ணணும் அதே மாதிரி பசங்களும் ஒன்றும் பொண்ணை மட்டும் போதும் வீட்டில் இருக்கிறவங்களை நாங்கள் மதிக்க மாட்டோம் சொன்னால் கல்யாணம் பண்ண முடியாது அந்த வீட்டில் இருக்கிறது எல்லாரும் ஏற்றுக்கிறதா மாதிரி இருந்தால் தான் கல்யாணம் பண்ணும் ஸோ முதல்ல எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு அதுக்கான மெச்சூரிட்டி வரணும் அதுக்கான பக்குவம் வரணும் இந்த பொண்ணு சொல்கிற மாதிரி தனி கொடுத்துனா இரு கூட்டிகிட்டு போனால் நான் சொல்ல மாட்டேன் அது தப்பான விஷயம் நீயா விருப்பப்பட்டு இப்போ போக வேண்டாம் அவள் சொல்கிற மாதிரி அவங்க அம்மா தான் இவ்வளோ நாள் பார்த்துருக்காங்க டெலிவரி ஆகட்டும் குழந்த பிறக்கட்டும் நல்லபடியாக அதுக்கப்புறம் அவனோட போய் அவரோட போய் வாழட்டும் அதெல்லாம் தனியா இருக்கணும் பிரிஞ்சு இருக்கணும் அம்மாவை விட்டுட்டு வரணும்ல நான் சொல்ல மாட்டேன் என் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க தான் வேணும் அவங்க அம்மாட்டே பேசுவோம் நிச்சயமா சொல்லுவோம் மருமக வீட்டுக்கு வரான்னா அவளை சந்தோஷமா வச்சு வைக்க வச்சுக்கிறது அவங்க பொறுப்பு பொண்ணு மாதிரி பாத்துக்கணும் பையன் தப்பு பண்ணா கூட அவங்க திட்டணும் அது அவங்க பொறுப்பு வாழ்க்கை தான் இவங்களுக்கு பாடம் கத்து கொடுக்கணும் இதுல மெயின் பிரச்சனை என்னன்னா திருமணம் ஆறதுக்கான அந்த ஒரு பக்குவம் வரத்துக்கு முன்னாடி லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க அதனால தான் அவங்களால அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியல அவ்வளோ ரொம்ப சின்ன பொண்ணு அவனும் அம்மாவை சார்ந்து தான் இருக்கான் அதுதான் பிரச்சனையே பெரியவங்கள்ட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணுவோம் பசங்களோட வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்னா அவங்களும் கொஞ்சம் ஒத்துழைக்கணும் ஈகோ எல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு பசங்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்னு கொஞ்சம் முயற்சி எடுக்கணும் நாளை மறுபடியும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம் சொல்வது